Hari itu pun aku menuju ke pasaman seorang diri Tanpa memberitahu Jaka Mengendarai vario hitam milikku Sesampainya di sana Yang aku lakukan hanya menunggu keajaiban itu terulang Aku menantikan Sinta untuk hadir lagi Sekedar hanya melihat senyumnya Hampir setiap hari ketika pulang kerja Aku selalu menunggu di hutan pasaman Berminggu-minggu aku lalui Tetap aku menunggu tanpa hasil Perasaan yang sakit, menyesal, dan kecewa Tidak bisa aku pungkiri bahwa aku menangis ketika hanya seorang diri Walaupun perkenalan kami sesaat Namun Sinta telah menunjukkan banyak arti cinta padaku Walaupun kami berbeda dunia Kembali di mana saat kami berada di kawasan Inya Rimbo Sebetulnya ada kisah penting yang sengaja aku potong Karena saat itu aku tidak tahu bagaimana kelanjutan pertempuran kami dengan Inya Rimbo Akan aku ceritakan bagaimana situasi yang dialami oleh Sinta Suasana langit yang mendung kemerahan Kabut tebal menutupi pandangan Perasaan terancam Dan akan takut kehilangan Kami para manusia lemah Berdiri tegap menghadang bahaya Bukan karena ingin mati konyol Ataupun sok jagoan Kami bertiga Tori Jaka Gundur Dan Den Pon Punya alasan dan keinginan kuat masing-masing Demi melindungi yang dicintai Demi harga diri manusia Dan demi solidaritas persahabatan Jika sudah memutuskan untuk berjuang Maka berjuangkanlah hingga akhir Jika memang tak ada jalan untuk kembali Terus maju Hadapi apapun itu Mundur Menyerah Itu bukan gayaku Begitulah kalimat dari Den Bon Dengan segala upaya Kami berusaha menghadang dan melawan Sang Raja Hutan Gaib Inya Rimbo Semua perjuangan kami tidak mampu Bahkan hanya untuk menyelamatkan diri kami sendiri Betapa malunya kami harus dilindungi oleh wanita Meskipun mereka adalah para wanita kuat Tetaplah mereka wanita Kami tidak punya pilihan lain selain meninggalkan mereka Kami sadari kami malah akan menjadi beban Dengan perasaan tidak rela, sakit, dan tidak bergunanya aku saat itu Sirah membawaku pergi Dari kejauhan tertutup kabut yang tipis Cengkraman tangan inyak rimbo Menjekik leher Sinta yang kecil dan terlihat rapuh Tersenyum Sinta memandang dan seakan mengatakan Semoga kita bertemu kembali suamiku Di dalam istana Ratu Peri Istana ibundanya Sinta Seluruh pasukan elit dan kuat Dikerahkan dipimpin langsung oleh Ratu Peri Untuk menyerbu kerajaan Inya Ringgo Di dalam istana Peri Berkumpul seluruh pasukan wanita cantik dan kuat Siap dikerahkan Dengan amarah Ratu Peri, tidak seorang pun makhluk di sana mampu menghentikan. Sirah bertanduk satu yang belum pulih dari lukanya, bergabung dengan dua saudaranya, dan diperintahkan duluan untuk menyusul Sinta. Ratu Peri berangkat dengan seluruh pasukannya, dan dikawal oleh lapan wanita cantik. Mereka adalah anak-anaknya selain Sinta. Dari kemampuan masing-masing putrinya, kesaktiannya paling tidak dua kali lipat kesaktian Sirah. Ketika Sinta tidak berdaya di tangan Inya Rimbo dan memastikan aku benar-benar pergi, disitulah kekuatan sesungguhnya Sinta muncul. Sinta hanya tidak ingin membuatku tertekan dengan kekuatannya. Sekuat apa Sinta ketika benar-benar serius mengeluarkan seluruh kemampuannya? Sementara itu, Sirah bertanduk dua yang tengah menggadang anak buah Inya yang ingin mengejar Bon dan Jaka. Dengan mudahnya Sirah membantai mereka yang melewatinya ketika kekuatan penuh Sinta terbangun. Genggaman Inya Rimbo terlepas dan membuatnya terpental Pertarungan Inya Rimbo dan Sinta seimbang Namun tidak berlangsung lama Lama kelamaan, Sinta mulai terpojok Sirah mulai membantai semua pengikut Inya Rimbo tanpa tersisa Tentunya membuat Inya Rimbo semakin geram dan sangat marah Inya Rimbo mulai menyerang Sinta tanpa henti Yang membuat Sinta semakin sulit untuk bertahan Sinta tidak mampu lagi menahan serangan-serangan Inya Rimbo Dan sudah mulai mencapai batasnya Serangan susulan Inya Rimbo tidak mampu lagi Sinta hindari Serangan Inya yang mematikan mengarah ke Sinta Buang! Suara benturan keras Memekakan telinga hingga menerbangkan debu-debu di sekitarnya Serangan Inya Rimbo dihadang oleh ketiga sosok berbaju merah Sira datang di waktu yang tepat Jika Sira terlambat sedikit saja 
Sinta tentunya tidak mungkin selamat. Sira bertahan duduk dua langsung menghampiri ketiga saudaranya. Ketika keempat Sira berkumpul, sudah tidak diragukan lagi. Makhluk daratan tidak akan mampu menandinginya. Sementara itu, Sinta sudah mencapai batasnya dan kembali berbentuk ke awalnya. Inya Krimbo hendak mengambil kesempatan untuk menyerang Sinta. Namun tidak sampai Inya Rimbo mendekat. Serak, 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 serak. Tanpa Inya Rimbo sadari seluruh tubuhnya tersayat. Keempat sirah sudah menyerang dan melukai Inya Rimbo. Karena kuatnya Inya dan pertahanannya, dia hanya tergores tanpa luka fatal. Jika itu adalah makhluk lain, pastinya sudah menjadi daging cincang. Situasi saat itu sudah jelas pihak Sinta unggul. Kehadiran keempat sirah tidak bisa dianggap remeh. Ditambah lagi dua sirah yang misterius yang belum diketahui wujudnya. Diketahui bahwa sirah bertanduk satu dan dua adalah yang terlemah. Sedangkan dua sirah lainnya kemampuan sejatinya bahkan Ratu Peri sendiri tidak bisa menandinginya. Dan jika dikebungkan kekuatan keempat sirah setara dengan seluruh pasukan yang ada di kerajaan Peri. Sebagai mantan Raja Hutan, Inyak Rimbo tidak gentar. Ketika Sirah hendak menyerang, Tratsk! Sosok kuat muncul menghalau. Maaf, kami terlambat paduka harimau. Kata sosok serigala besar, namun berbeda dengan serigala yang Sirah bertanduk satu kalahkan. Serigala ini jauh lebih berbahaya. Ada puluhan serigala yang datang, namun... Nampaknya dia adalah pimpinan para serigala itu Bagi Sira tentu itu tidak membuatnya gentar Yang Sira waspadai adalah Sosok hitam yang bersender di pohon dengan santainya Sosok itu masih sejenis dengan Inya Rimbo Namun memiliki warna hitam legam Sebut saja Panglima Kumbang atau Ma Hitam Ya Ma Hitam yang dimaksud adalah Siluman Harimau Hitam yang dulu pernah mengikuti Mbah Kun Meski sejenis dengan Inya Panglima Kumbang tidak pernah menganggap Inya sebagai rajanya. Dialah pengikut Inya Rimbo yang berani membantah dan bertindak sesuka hati. Meski demikian, Ma Hitam adalah pengikut Inya Rimbo sekaligus rival yang paling setia. Ma Hitam selalu ada di samping Inya Rimbo ketika dirinya dalam bahaya. Eh, apa-apaan ini kucing belang? Kau terpojok. Hmm. Panglima Kumbang bertanya seakan mencemooh Inya. Mohon jaga ucapan Tuan Kumbang Tidak pantas berbicara demikian dengan paduka harimau Salah satu pimpinan serigala menyahut Bilang apa kau? Apa kau menasehatiku? Ma Hitam menghampiri serigala besar itu Pimpinan serigala itu jauh lebih besar dua kali lipat dari Panglima Kumbang Namun serigala tersebut sangat menghormatinya Jelas bahwa Ma Hitam jauh lebih kuat Hentikan kalian! Suara gegar Inya Rimbo menggema di seluruh wilayah. Apa yang kau lakukan di sini, kucing kecil? Tanya Inya kepada Panglima Kumbang. <laughs> Apakah mereka yang membuatmu terpojok, kucing belang? Kau hanya boleh kalah di tanganku. Mereka mampu membuatmu terpojok. <laughs> Pasti mereka kuat. Aku ikut bermain. Lihatlah kemampuanku, kucing belang. Ma Hitam dengan cepatnya menyerang Zira. Tentu Zira siap menghadapinya. Sebelumnya, Inya Rimbo dan Panglima Kumbang bukanlah kawan maupun sekutu. Pertemuan awal mereka bisa dikatakan bukan pertemuan yang baik. Bagi mereka, beranggapan seperti musuh bebuyutan. Saling bertarung hingga berhari-hari dengan hasil seri. Meski sesekali Ma Hitam kalah. Saking seringnya pertarungan mereka yang awalnya sama-sama memiliki niat membunuh. Semakin lama, mereka menikmati pertarungan itu dan secara tidak langsung... Mereka menjadi rival Ma Hitam yang tadinya seperti gelandangan Inya Rimbo memberikan sebagian wilayahnya untuk Ma Hitam tempati Awalnya Ma Hitam menolak Tetapi seiring berjalannya waktu Ma Hitam menempati juga wilayah yang diberikan Inya Rimbo Dan secara tidak langsung Ma Hitam sudah menjadi bagian dari pengikut Inya Rimbo Ketika Panglima Kumbang hendak menyerang Sirah Hentikan kalian! Teriakan amarah berasal dari balik kabut di tengah sungai Ma Hitam langsung berhenti dan kembali ke posisi awal Ma Hitam merasakan bahaya dari teriakan tersebut Dan sudah menebak ada banyak pasukan di balik kabut di tengah sungai Ma Hitam menjentikan jarinya Yang mana itu adalah kode untuk memanggil Setelah Ma Hitam melakukannya 
Di balik hutan muncul ratusan pasukan elit di bawah pimpinan Ma Itam. Memang sengaja dipersiapkan untuk melawan Raja Ular saat itu. Meskipun hanya ratusan, kemampuan individunya mungkin setara dengan serigala yang sirah kalahkan saat itu. Kucing kecil sialan. Jadi selama ini mereka ada di mana? Inya Rimbo marah dengan apa yang disembunyikan Ma Itam. Kucing belang. Mereka tidak pergi seperti yang dirumorkan. Selama ini mereka datang ke tempatku dan mereka minta aku melatihnya. Jangan kau samakan mereka dengan dulu kucing belang. Bukan hanya itu, dia juga tidak pergi begitu saja. Hanya sembunyi menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Panglima Kumbang menjawab sambil menunjuk sosok yang berdiri di atas pohon. Sosok itu terbang mengelilingi sekitar, lalu turun. Dan diikuti pula ratusan pengikutnya Dialah Siga Paduka Harimau Kami kembali Siga menuduk di hadapan Inya Ternyata kau memang tidak bisa dipercaya Sinta berkata kepada Siga Maaf ini tidak seperti yang kau pikirkan teman Jawab Siga serta menjelaskan semuanya Pasukan Ma Itam digabung Dengan pasukan Siga masih jauh dibandingkan pasukan yang dibawa Ratu Peri Siga bukan ingin mengkhianati kepercayaan Sinta Namun apabila Inya Rimbo binasa justru akan menjadi malapetaka bagi kaumnya Inya Rimbo memang gemar bertarung Memang banyak pengikutnya yang jahat Tetapi Inya Rimbo sendiri adalah pemimpin dan raja di hutan gaib Ketegasannya karena dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah dan kaumnya Siga merasakan adanya bahaya jika Siga tidak turun tangan Meskipun Inya Rimbo sudah berbeda dan jauh lebih ganas, tetaplah Inya tidak akan menyakiti kaumnya. Jika Inya Rimbo binasa tentu Raja Ular akan lebih berkuasa dan akan semena-mena terhadap pengikut setianya Rimbo. Seperti yang Siga firasatkan dan benar apa yang dikhawatirkan Siga terjadi. Ketika Inya Rimbo lemah saat ini jumlah pasukan besar tiba dari arah yang jauh. Ribuan lebih pasukan Raja Ular siap menyerang. Perjanjian yang mereka sepakati Raja Ular Hianati Tentu saja melihat Inya Rimbo dalam keadaan lemah Itu kesempatan bagi Raja Ular Untuk menyerang Paduka Harimau Biarkanlah mereka pergi Kami akan bergabung kembali dan berjuang bersama Bukankah begitu Panglima Kumbang? Siga memohon pada Inya Untuk melepaskan Sinta dan kaumnya Serta berkata kepada Panglima Kumbang Hmm... Apa yang kau katakan burung bangkai? Aku hanya ingin bertindak semauku saja. Jawab Ma Itam. Inya Rimbo berpikir sejenak. Dan mantan Raja Hutan Gaib pun kembali dengan sikap tangguh dan wibawanya. Setelah Inya Rimbo pikir matang-matang, akhirnya Inya Rimbo memutuskan untuk melepaskan Sinta dan pengikutnya. Baiklah. Pergilah kalian. Dan jangan pernah memasuki wilayah laku. Aku lupakan apa yang telah kalian perbuat Dengan bijaksana Inya berkata kepada Ibunda Sinta Kok kira Aku akan pergi begitu saja Balas Ibunda Sinta Yang baru saja tiba di sekitar mereka Apalagi yang kau inginkan Sudah jelas siapa yang dirugikan saat ini Apa kau juga ingin menantang kami Tanpa gentar Inya Rimbu berkata Meskipun dia tahu Sudah jelas posisi Inya Rimbo sangat buruk Tetapi tak berkurang sedikit pun keberanian dan harga dirinya Oh sungguh Raja Hutan Gaib sejati Jangan sampai keangkuhanmu Merobohkanmu Baiklah kami akan mundur Semoga kau beruntung wahai Raja Hutan Ratu Pri mundur diikuti anak-anaknya dari belakang Pasukan Raja Ular dengan jumlah yang sangat banyak semakin mendekat Ma Itam dan Siga Mempersiapkan pasukannya masing-masing Jelas sangat jauh perbedaan kekuatannya Sepertinya pertempuran antara Inya dan Raja Ular Tidak bisa dihindari Tanpa lagi ada peringatan dan diskusi Sejumlah pasukan besar Raja Ular Dipimpin oleh Panglima yang kuat Ular betina yang dahulu menghuni kua Yaitu yang anaknya dibantai sirah Telah bergabung menjadi salah satu Panglima Raja Ular Sementara Ratu Peri serta seluruh pasukannya sudah tidak terlihat tertutup kabut yang tebal Pertempuran antara Inya dan Raja Ular mulai berlangsung 
Jelas terlihat bahwa pasukan E nya Rimbo tidak sebanding Untungnya hutan yang lebat menguntungkan bagi pasukan E nya Namun hanya mampu bertahan tanpa mampu membalas Raja Ular hanya menunggu bersama sebagian besar pasukannya Menunggu waktu dimana Inya benar-benar terpojok ah. Suara Inya menggelegar membuat seluruh pasukannya bersemangat Akan tetapi ketika pasukan Inya mulai terdesak Dari arah belakang pasukan ular betina mulai menggembur pasukan Inya Inya dan pengikutnya mulai terpojok Inya rimbu berdiri tegap memandang langit Dalam pikirannya jika hari ini adalah hari terakhir baginya Setidaknya jika gugur harus dalam keadaan terhormat Namun tanpa disangka Ketika Inya Rimbo mulai pasrah dengan keadaannya Dari tengah sungai yang berkabut Muncul pasukan besar Yang tidak Inya Rimbo duga Sebagai permintaan maaf kami Aku ratu peri dari istana langit Akan pinjamkan seluruh pasukanku Wahai Raja Hutan Gaib Dengan suaranya yang keras Dan disambut sorakan semangat ribuan prajurit wanita Ratu Pri memutuskan untuk membantu Inya Rimbo Mengingat Sirah telah membantai begitu banyak pengikutnya Dengan seluruh pasukan kerajaan Peri Tentu menjadi bantuan yang sangat berguna Sejumlah pasukan besar dipimpin oleh Sirah Menggembur dari belakang pasukannya dipimpin oleh ular betina Melihat sisi belakangnya diserang Membuat ular betina lengah Dengan secepat kilat Panglima Kumbang yaitu Ma Hitam Menyerang ular betina Dengan cakarnya yang tajam Seketika tubuh ular betina tercabik-cabik Dengan gugurnya ular betina Pasukan yang kehilangan pemimpinnya dengan mudahnya pasukan Inya mendesak Dari arah belakang Sirah dan pengikutnya Mulai membantai dan dari arah depan Ma Hitam Sigak dan pasukannya juga mulai menggempur Terjepit dari depan dan belakang Perlahan pasukan yang besar itu habis tak tersisa Sementara itu Sinta dan semua saudarinya meninggalkan area pertempuran Sinta kembali di kerajaan peri untuk memulihkan diri dibantu oleh semua saudarinya Selama memulihkan diri, Sinta tidak bisa pergi kemana-mana Sinta perintahkan saudari termudanya untuk memantau di sekitar Sinta Sinta merasakan saat itu bahwa aku selalu menunggu di tempat pertama kalinya kami bertemu Setiap harinya Saudari Sinta selalu memberikan kabar Bahwa aku selalu menunggu Sinta Perasaan Sinta juga terluka Karena Sinta tidak mampu Untuk menemuiku dalam kondisinya saat itu Dan pertemuran Antara Inya Rimbo dan Raja Ular Berlangsung sangat lama Meskipun itu sudah mendapat bantuan Dari pasukan kerajaan peri Masih tidak menemukan pemenangnya Selama berminggu-minggu Aku terus menunggu Sinta Tanpa berhasil menemuinya Semua itu membuat pekerjaanku terganggu Dan fisikku semakin melemah Rekan-rekanku mulai khawatir dengan kondisiku Mereka sempat beberapa kali bertanya Hanya aku jawab sewajarnya saja Hanya Bon satu-satunya yang memahami kondisiku Dan tahu apa penyebabnya Kurang lebih sebulan setelah kejadian Aku masih rutin pergi ke pasaman Kondisiku yang lemah Tentu lama kelamaan Membuat tubuhku drop dan jatuh sakit Aku yang hidup seorang diri di kos Jauh dari orang tua dan saudara Membuat hidupku tidak terurus Aku pasrah jika memang tidak bisa dipertemukan kembali Itu sudah menjadi takdir Dan aku tidak menyesal Jika harus mati saat itu Benar-benar sebuah pemikiran yang kekanak-kanakan Dalam keadaan berbaring lemas Dalam hati aku berkata Maafkan aku Suami yang tidak berguna ini Jika ada kesempatan sekali saja Aku ingin bertemu denganmu lagi Aku tersenyum dengan sendirinya di dalam kamar Dan tiba-tiba seorang berkata dengan lirih dan lembut Kenapa kamu harus melukai dirimu sendiri suamiku? Seketika semerbak tercium aroma wangi yang aku kenal Seketika aku membuka mata Dan yang aku dapati seseorang duduk di sampingku Seorang wanita yang cantik Berpakaian serba putih Dialah Sinta Dia kembali seperti semula dengan wujud ketika pertama kalinya kami bertemu Dengan tersenyum kecil, Sinta menatapku Seketika aku bangun dan perhatikan dengan wajah tercengang Seolah tidak percaya, bagaimana tidak Berminggu-minggu dan bahkan lebih dari sebulan aku menantikan Dan kunjungi tempat dimana kami pertama bertemu Namun tidak pernah menemui hasil Dan sekarang tiba-tiba sosok yang aku cari sudah berada di sampingku Aku tertawa sambil mengeluarkan air mata 
Dan sesekali aku mengusap air mata yang hendak mengalir Tangis dan tawa berselingan Hingga akhirnya aku benar-benar menangis Melampiaskan rinduku padanya Sinta mendekat memelukku yang sedang tertunduk Mengenai orang yang hilang Jujur aku tidak tahu pasti bagaimana Karena penugasanku sebagai pencari orang hilang Berakhir saat itu Ada kabar katanya semuanya pulang dengan selamat Namun ada juga yang bilang Beberapa masih berstatus hilang Kurang lebih 1-2 bulan setelah kejadian di Pasaman Kondisiku sudah pulih seutuhnya dari sakit Mulai saat itu, aku kembali mengingat dan mendalami ajaran yang pernah basabar berikan Aku juga memulai suasana baru Aku pindah dari kos dan mengontrak satu rumah Kebetulan ada informasi dari rekan adanya rumah yang ingin dikontrakan Tetapi lama tidak dihuni dikarenakan lumayan jauh dari keramaian Aku survei tempat tersebut dan ketemu dengan pemilik rumahnya Seorang duda berumur lanjut, kira-kira 70-an tahun Bapak yang punya rumah yang ada di seberang sana itu ya pak Aku bertanya sambil menunjuk arah rumah yang dimaksud Iyo nak, benar Kakak itu menjawab Masih dikontrakan pak Aku kembali bertanya Kakak itu terdiam sesaat Dan sambil berpikir lalu berkata Iyo nak, tetapi lamu sudah tidak saya kontrakan Dan sudah lamu juga tidak ditempati Jawab kakak itu ragu-ragu Tapi masih dikontrakan pak Jika iya saya ingin menempati pak Dengan yakin aku katakan Hmm nak Rumah itu sudah lama tidak ditempati Tiga tahun lalu Terakhir ditempati seorang mahasiswi Jika tidak keberatan Dengan kondisi rumahnya Ya silahkan ditempati Kakak itu memberikan penjelasan Namun tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Saya tahu bahwa kakak itu Tidak menceritakan yang sebenarnya Karena aku sudah mendengar sebelumnya Bahwa rumah tersebut dulunya dihuni oleh mahasiswi Yang meninggal gantung diri Aku tidak peduli dengan rumor yang dikatakan tentang rumah itu Suasananya rumah itu juga sangat cocok Seperti yang aku inginkan Sepi dan jauh dari keramaian Ditambah lagi harga sewanya yang terbilang sangat terjangkau Ketika aku menerima kunci rumah Aku periksa keadaannya Masih bagus dan terawat Hanya banyak debu saja di sekitarnya Nasibnya hidup seorang diri Ya semuanya aku kerjakan sendiri Membersihkan rumah Ada beberapa barang yang masih tertinggal di situ, Tetapi pemilik rumah mempersilahkan untuk memakainya Hampir seisi rumah itu untuk isinya Dari lemari, kursi, tempat tidur Dan spring bednya Masih lumayan baru Plastik pembungkusnya masih menempel Di dapur juga ada kompor serta gas 3 kg Di sebelahnya, jaraknya 3 meter, terdapat kamar mandi Dan di samping kamar mandi, ada sumur yang tertutup rapat Hanya ada lubang untuk pipa sanyo saja Tepat di tembok samping pintu kamar mandi, ada kaca yang lumayan besar Yang menempel erat di dinding Selesai membersihkan semuanya, aku ambil barang-barangku di kos menggunakan jasa angkutan Kurang lebih pukul 4 sore, semuanya kelar Ada salah seorang warga yang menyapa ketika melihatku Udah yang menempati rumah ini sekarang yuk Kata salah seorang ibu-ibu yang tidak sengaja melintas berhenti di atas kendaraannya Iyo bu, baru saja saya ingin menempati malam ini Jawabku Oh begitu, ya sudah, permisi udah Kata ibu-ibu itu sambil menyalakan motornya Sambil melihat sekeliling rumah kontrakan Kemudian aku keluar beli sesuatu yang aku butuhkan Aku mampir ke sebuah warung Untuk beli minuman dan pemilik warung bertanya Udah yo, yang menempati rumah panas Kakek yang punya rumah Iyo uni, aku menjawab sambil membuka minuman Rumah tuh, ada penunggunya udah, hati-hati Dulu pernah sebelum muda, baru dua hari sudah tak betah Jelas pemilik warung Alhamdulillah, jika begitu uni Ada yang bisa temenin saya <laughs> Makasih ya ni Jawabku bercanda sambil berlalu pergi Saat malam tiba Waktu masih menunjukkan pukul 7 malam Tetapi, suasana daerah situ sudah sepi Lagi pula, kontrakanku yang paling ujung 300 meteran ada pemakaman Aku keluar rumah melihat sekeliling, benar-benar sunyi Sangat cocok untuk menyendiri Sudah jarang orang-orang lewat Lalu aku masuk kembali ke kamar Aku ambil headset hendak buka aplikasi PUBG Dulu belum ada PUBG game Apa itu lupa, anggap saja PUBG ya, maksudnya gitu Tiba-tiba pintu diketuk Tok-tok-tok-tok 
Suara ketukan pintu terdengar Assalamualaikum Seorang berucap salam Waalaikumsalam Aku menjawab dan bangun dari posisiku Lalu menuju pintu Aku buka pintu ternyata Pak Nas, pemilik rumah Dan Pak RT Aku persilahkan masuk Tapi mereka memilih duduk di luar rumah Tempat duduk yang terbuat dari anyaman bambu Nah, ini Pak RT Panas berkata Saya berkenalan dan berbincang-bincang Lumayan lama Mengetahui pekerjaanku Pak RT tidak berpanjang lebar Menjelaskan aturan-aturan Yang ada di kampungnya Sebenarnya Sebelumnya aku sudah mendatangi Rumah Pak RT bersama Pak Anas pagi itu Tapi Pak RT nya tidak di tempat Setelah ngobrol Dan berikan fotokopi identitasku Pak Anas dan Pak RT pulang Setelah mereka pergi, tidak terasa waktu sudah pukul 9 malam lebih. Hampir pukul 10 malam. Akhirnya aku istirahat. Selang satu jaman. Nah ini pertamanya kalinya aku di rumah itu. Berkenalan. Aku di dalam kamar yang masih bermain handphone. Terdengar suara dari arah kamar mandi. Suara perempuan menangis. Aku paham siapa itu. Aku diamkan saja. Tidak aku hiraukan. Tetapi lama-kelamaan risih dan mengganggu juga. Lalu aku bangkit dari tempat tidur dan menghampiri arah suara tersebut Waktu kurang lebih hampir jam 11 malam saat itu Aku juga kebelet buang air kecil sekalian aku ingin menyapa Aku buka pintu kamar, suara tangis masih terdengar Aku hampiri arah suara itu Tepat di bibir sumur seseorang duduk tertunduk Berbaju seperti daster putih Mukanya tertutup rambutnya yang lebat dan panjang Aku berdiri di samping kompor, memperhatikan Saat itu pula, tangisnya berhenti dan menoleh ke arahku. Ketika menyadari kehadiranku, sosok itu menoleh ke arahku. Terlihat sebagian wajah dan matanya yang putih. Kami saling bertatapan. Aku dekati pelan-pelan. Mbak, mbak, permisi ya. Sambil berlalu melewatinya menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian, aku keluar dan menoleh ke arah sumur. Wanita sebelumnya sudah tidak ada. Sambil mengusap mukaku dengan handuk, Aku menoleh ke kaca untuk bercermin Astagfirullah Ucapku karena kaget Dengan mukanya yang pucat Matanya yang putih Melotot ke arahku di dalam cermin Aku menengok ke belakang Tidak ada apa-apa Sosok wanita itu berkata di dalam cermin Ekspresinya menyeramkan memang Tetapi karena aku sudah terbiasa Hal itu tidak buat aku takut Ada yang lebih buruk Yang pernah aku lihat sebelumnya Aku hanya kaget dan refleks saja Mbak, mbak, bikin aku kaget saja, kataku Dan sosok itu perlahan memudar, lalu hilang Hingga tambah kaca yang bening Ketika aku hendak masuk ke kamar Wanita itu sudah duduk kembali di bibir sumur Tertunduk dengan muka tertutup rambutnya Posisinya tepat di belakangku Agak ke kiri 3 meter Jadi tidak terlihat sumurnya di pantulan kaca Dan tentunya itu membuatku terkejut dan kaget Aduh Mbak, mbak, suka bikin kaget mbaknya ini ya Kata aku sedikit kesal Perlahan aku dekati dan duduk di kursi kecil yang terbuat dari kayu Mbak, namanya siapa? Wanita itu hanya geleng-geleng Wanita itu menyebutkan namanya, tapi aku lupa namanya siapa Saya panggil mbak saja ya Sudah lama di sini mbak Dia hanya mengangguk Mbaknya tidak bisa ngomong, terus kenapa nangis? Dia diam sesaat dan berucap lirih Sekali Samar-samar aku mendengarnya Berucap Sedih Oh lagi sedih Sudah ya mbak aku mau istirahat Jangan nangis lagi ya Mbak kapan-kapan ngobrol lagi ya sama saya Ucapku sambil berjalan menuju ke kamar Setelah masuk kamar Aku tidak mendengar suara menangis lagi Dan akhirnya aku bisa tertidur pulas Selama beberapa hari berlalu, aku semakin terbiasa dengan suara tangisan wanita yang ada di sumur kontrakan. Lalu tibalah malam Jumat, di mana Sinta harus menemuiku. Malam Jumat sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk bertemu, untuk menambah kesaktian Sinta dan memperkuat kepekaan atau melatih energi spiritual itu. Saat itu hari Kamis, setelah pulang kerja aku langsung pulang ke kontrakan. Saat memberi makan dan keperluan lainnya, aku bertemu Bon berpapasan di jalan. Kami berhenti. Dan matikan motor masing-masing Lalu mengobrol singkat Mas bro, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Bon Alhamdulillah Pak Bon, sudah lebih baik Mainlah ke kontrakan Ayo Pak Bon, jawabku Nanti gampang Mas bro Oh ya Tori, istriku memilih Ingin tinggal di Jambi 
Meskipun sekarang sudah mendingan Tidak diteror pocong lagi Kata Bon kasih kabar Maaf Pak Bon Aku tidak bisa bantu saat itu Aku menyampaikan Iya Tidak masalah mas bro Sudah diurus jaka waktu itu Terang Bon Ah, syukurlah, pawangnya dedemit langsung turun tangan Hehehe, ayolah main kapan-kapan ke kontrakan Sekali lagi, aku berikan penawaran Kapan-kapan saja, Tori Istriku masih trauma Aku harus cepat pulang Jawab Bon sambil berpamitan pergi Setelah kejadian di Pasaman Banyak rekanku yang mengalami dampak mistis Yang paling parah dayat Bon dan yang lainnya juga sama Bon dan keluarganya diteror posong terbang Sedangkan dayat dan lainnya Nanti akan diceritakan sebagai cerita sisipan Setelah berpisah dengan Bon Aku segera pulang Karena waktu hampir maghrib Sampai kontrakan pukul 6 sore Setelah semua aku bereskan sambil menunggu malam tiba Yang aku lakukan adalah kebiasaan hobiku Teriak-teriak menggunakan akun Smule Sekedar bernyanyi untuk menghilangkan kejenuhan Karena keseringan menyanyi Aku tiba-tiba lapar Dan tidak terasa sudah pukul 10an malam Dari arah dapur, tepatnya di arah sumur, terdengar untuk pertama kalinya seorang menyanyi. Meski tidak jelas menyanyi apa, hanya terdengar seperti bergumam. Karena penasaran, aku menghampiri arah suara tersebut. Aku juga lapar sekalian hendak masak mie instan. Sebelum ingin memasak, aku hampiri dulu sosok yang tengah bernyanyi malam itu. Dari arah dapur, terlihat sosok wanita dengan daster putih menutupi seluruh tubuhnya yang sedang duduk di bibir sumur. Tertunduk dengan rambutnya yang tebal Dan panjang menutupi wajah seramnya Sambil bernyanyi dan menggoyangkan badannya Bersambung Nantikan bagian berikutnya ya Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetapi fakta syarat